ഹലോ എവ്രി വാൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സെവൻ ലെസൺ ഓഫ് ദിസ് എക്സൽ കോഴ്സ് ഈ ലെസൺ അണ്ടറിൽ തന്നെ മൊത്തം നാല് ടോപ്പിക് ആണ് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കസ്റ്റം വ്യൂ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സീരീസ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഇസ് ഫ്ലാഷ് വ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ കസ്റ്റം വ്യൂ എന്താണുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ കസ്റ്റം വ്യൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ചെറിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിലുള്ളത് ഹുണ്ടായ് കമ്പനിന്റെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണാം സെയിൽസ് മാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ കാസ്റ്റ് എം ആർ പി റവന്യൂ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിന്റെ സെയിൽസ് മാനേജർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ അണ്ടറിലുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് മാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ സെൽ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എം ആർ പി റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എം ആർ പിയും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ്മാൻ്റെ കോളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അവർക്ക് കാണേണ്ടത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് റവന്യൂ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ എം ആർ പി കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സോ ഇത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ചെറിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒരു പത്തിരുപത് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആകെ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ കോൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ടൈം ടൈക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് മാനുവലി ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ഈ സെയിം റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ എടുത്ത് പോകുമ്പോഴോ എനിക്ക് ആകെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എം ആർ പി ആണ് ഈ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും അവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈവൻ സെയിൽസ്മാനും അതുകൊണ്ട് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ടീം മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് ടീം മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എനിക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളം ഹൈഡ് ചെയ്യണം സെയിം വേ എനിക്ക് കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ആ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ ഉള്ള കോളം വീണ്ടും ഹൈഡ് ചെയ്യണം മാനുവലി പിന്നെ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യണം ഒരു വലിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഹൈഡ് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ കസ്റ്റം വ്യൂസ് എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഉള്ളാവാം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുക ഇതൊരു വൺ ടൈം എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കസ്റ്റം വ്യൂ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഏതൊക്കെ കോളാണോ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സെയിൽസ്മാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മുന്നത്തെ ലെസിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോളമായ എം ആർ പി കോളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പം ചെയ്തത് മാനുവൽ പ്രോസസ് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടൈം എഫേർട്ട് ആണ് ശേഷം ഗോ ടു വ്യൂ എന്നുള്ള ടാബിലേക്ക് പോവാം ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കാണാം വർക്ക് ബുക്ക് വ്യൂസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി അവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ കാണാം നോർമൽ പേജ് ബ്രേക്ക് പ്രിവ്യൂ പേജ് ലേ ഔട്ട് കസ്റ്റം വ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റം വ്യൂസ് എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാം ഷോ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ വൺ ബൈ വൺ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു വ്യൂ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് അതായ
ഈ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോണിലുള്ള ഈ ഗ്രീൻ ഡോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് സി സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ് റൈറ്റ് സെയിം വേ സെൽ സി വണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് ജാൻ അടിച്ചു ആ പർട്ടിക്കുലർ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തു സിമിലർ വേ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്തു സി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു സോ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡേസിന്റെ സീക്വൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് മന്തിന്റെ സീക്വൻസും ആണ് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു എഫ് വൺ ഉള്ള സെല്ലിൽ സോ ഇത് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി എഫ് ജി ആ ലെവലിൽ സീക്വൻസ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർത്ത് ഇവൻ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നോർത്ത് മാത്രം കിട്ടാം ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് കോളത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആയ സീക്വൻസ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ കോളം എയ്റ്റും സീത്തും ആയ ഡേസിന്റും മന്തിന്റെ സീക്വൻസ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കസ്റ്റം ലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ വരാം ഇത് ഓൾറെഡി കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എക്സൽ എന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഗോ ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പാനലിൽ കാണാം ജനറൽ എന്ന സെക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണാം എഡിറ്റ് കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡയലോ ബോക്സ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കാണാം സി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് സി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എനിക്ക് ആ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഷീ ടൂല് ഓൾറെഡി എ ടു സെഡ് വരെ ഡാറ്റ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അഗെയിൻ ഗോ ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡിറ്റ് കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാം ആഡ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് അത് ഞാൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമിലാണ് ഈ ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ആ ഡാറ്റിന്റെ സീരീസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം താ ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഫീൽഡും അതുപോലെ തൊട്ടടുന്ന ഒരു അപ്പാരോ ഈ അപ്പാരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് ഏത് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സീരീസ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ടു സെഡ് വരെ ഞാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു സെയിം വിൻഡോ ഡൗൺ ആരോ സോ ഇവിടെ ആ സീരീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ കാണാം ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് ഷീറ്റിലുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സീരീസ് ഡാറ്റ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് അതായത് ഈ കസ്റ്റം ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണാം ലിസ്റ്റ് എൻട്രീസ് ഇവിടെ വന്നത് റൈറ്റ് അതിനുശേഷം ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓക്കെ എഗെയിൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് ചെയ്തു എ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഫ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ ഇനി സെയിം വേ എനിക്ക് അവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് വേണം പക്ഷെ അത് തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ഷീറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡിറ്റ് കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ആ സീക്വൻസ് റൈറ്റ് എഗെയിൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ആപ്പ് ആരോ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡൗൺ ആരോ ഇമ്പോർട്ട് ആറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സി ആ സീക്വൻസ് വന്നു സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കസ്റ്റം ലിസ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഫീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സീരീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതൊരു ചെറിയ കേസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സീരീസ് നമ്പേഴ്സ് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ഉണ്ട് എക്സെല് അതിൽ
അതിന് അണ്ടറിൽ ഫിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ഐക്കൺ കാണാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം സീരീസ് എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ പോപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം ഇവിടെ സീരീസ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളം എനിക്ക് കോളത്തിലാണ് സീരീസ് വേണ്ടത് റോസിലല്ല സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയി റോസാ കാണിക്കുക സോ നമ്മൾ മാനുവലി കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം താഴെ കാണാം സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ വൺ അതായത് വൺ എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ ലൈൻ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കേസ് സെവൻ ആണ് ഇൻ കേസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും സെവൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിജിറ്റൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി സി കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ സെയിം വേ ഞാൻ ഈ ലോഗൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് റോ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്തു സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ റോ കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ സീക്വൻസ് നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ പക്ഷെ ആ സീക്വൻസ് ഇവിടെ തെറ്റിയേക്കുകയും നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ റോ മെത്തേഡിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എവിടെയാണ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സെല്ലിൽ കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ശേഷം ഇസിക്കൽ ടു റോ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എം ടി ആയിരുന്നു കിടന്നോട്ടെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതായത് ഇസിക്കൽ ടു റോ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് വൺ എൻ്റർ ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ള അപ്പീരത കാണാം റൈറ്റ് സോ ഇനി ഇവിടെ പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിലുള്ള ഈ ഗ്രീൻ ടോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൗസ് മൂവിപ്പിക്കാം ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സി ആ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നു ഇനി ഈവൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ബെഞ്ചമിനും ഒളിവറിന്റെ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ മൈനസ് സി ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ക്ലിയർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്ത നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഈവൻ നമുക്ക് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് നമ്പേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുന്നു ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആൽഫാ ന്യൂമറിക്ക് കോഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സി ഒ സി വൺ ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ട സി ഒ സി വൺ ത്രീ എന്നാണ് റൈറ്റ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേസർ മൂവിപ്പിക്കുക ഈ ഗ്രീൻ ടോട്ടിനോട് കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സീരീസ് ഇവിടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ മെത്തേഡ് എന്താ ഫിൽ സീരീസ് മെത്തേഡ് എന്താ റോ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ലെസണത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സൽ ഉള്ളൊരു വൺ ഓഫ് ദി പവർഫുൾ ടൂൾ ആണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ എക്സൽ വേർഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീന് ശേഷമാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം ഒരു നാല് ഡാറ്റാബേസ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൾ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയി ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക്കൽ സീരീസിലുള്ള ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി വേണം അതായത് എ ബി ജി എന്നുള്ള എ ബി ജി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്തായിരിക്കും ഇ എച്ച് കെ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ജെ എൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡാറ്റാബേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ മാനുവൽ അടിക്കുന്നതിന് പേരും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്നുള്ള മാജിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു കോളം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്നു
ഹൺഡ്രഡ് ും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൌട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ